ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസിലെ ചാപ്റ്റർ സെവൻ ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളേജ് അറിവിൻ്റെ ജാലകങ്ങൾ എന്ന ഈ ഒരു പാഠഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മളുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് എത്ര സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് ഓർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവയവങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇയർ നോസ് ഐ ട പിന്നെ സ്കിൻ അങ്ങനെ അഞ്ച് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സെൻസ് ഓർഗൻസിൻ്റെ ഏതൊക്കെ സെൻസസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇയറിൻ്റെ ഏത് സെൻസ് ആണ് ആ സെൻസ് ഓഫ് ഇയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് കേൾക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കഴിവാണ് ചെവിൻ്റെ ഉള്ളത് അതുപോലെ നോസ് ആണെങ്കിലോ സെൻസ് ഓഫ് സ്മെല്ലാണ് അല്ലേ നമുക്കെല്ലാം സ്മെല്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് പിന്നെ എന്താണ് ഐ ആണെങ്കിലോ സെൻസ് ഓഫ് വിഷൻ നമുക്ക് കാണാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പിന്നെ ആ ടെങ് ആണെങ്കിൽ സെൻസ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാം രുചിക്കാനുള്ള കഴിവ് പിന്നെയോ സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ സെൻസ് ഓഫ് ടച്ച് അല്ലേ ആ തൊടുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് സെൻസസ് ആണ് ഈ സെൻസ് ഓർഗൻസിനൊക്കെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സെൻസ് ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചില ജീവികളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ജീവികൾക്കൊക്കെ തന്നെ ചില സെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില സെൻസ് ഓർഗൻസിന് പവർ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതായത് ചില സെൻസസ് അവർക്ക് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഉറുമ്പ് നമുക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും ഒരു പഞ്ചസാരയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മധുരമുള്ളത് എവിടെയെങ്കിലും വീണാൽ മതി ഈ ഉറുമ്പൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് വന്ന് എത്തുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ അവർ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പഞ്ചസാര അവിടെ വീണിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മധുരമുള്ള സാധനം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നറിയുന്ന അറിയോ അവർക്ക് എന്ത് സെൻസാണ് കൂടുതൽ എന്നറിയോ ആ അവരുടെ സ്മെല്ല് ചെയ്യാനുള്ള സെൻസ് അവർക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പരുന്തൊക്കെ എത്ര ദൂരത്തു നിന്നാണെങ്കിലും ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പെട്ടെന്ന് റാഞ്ചി കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാം പരുന്ത് എത്രയോ ഹൈറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമ്മളെ വീടിൻ്റെ ഒക്കെ എത്രയോ ഹൈറ്റായിരിക്കും എങ്കിൽ കൂടിയും അവർക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ നമ്മളെ വീട്ടിലെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് സെൻസാണ് കൂടുതൽ കാണാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് ഓഫ് സൈറ്റാണ് ഈ പരുന്തുകൾക്കൊക്കെ കൂടുതലെന്ന് പറയാം അതേപോലെയാണ് നായകളുടെ കേസ് ഡോഗിനൊക്കെ എന്ത് എന്താണ് ഏത് സെൻസാണ് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ആ ഇയറിംഗ് സെൻസ് കൂടുതലാണ് നമ്മളെക്കാട്ടിയും എത്രയോ മടങ്ങ് ശക്തിയിൽ അവർക്ക് കേൾക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുപോലെ സ്മെല്ല് ചെയ്യാനും നമുക്കറിയാം ഈ പോലീസ് നായകളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സ്മെല്ല് മണപ്പിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് സ്മെല്ല് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ കേൾവി കേൾക്കാനുള്ള ഇയറിങ്ങിൻ്റെ എബിലിറ്റിയും അവർക്ക് കൂടുതലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സെൻസ് ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ കണ്ണിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തതാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ ത്രൂ ഐസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കണ്ണ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി മരത്തിനെ നോക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ കുറച്ച് ദൂരെയുള്ള മരത്തിനെ നോക്കുകയാണ് അതായത് സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മരത്തിന് നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ വീട് മുറ്റത്തുള്ള മരമോ ചെടിയോ എന്തിനെങ്കിലും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷനാണ് അതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ എന്ത് ടൈപ്പാണ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ചെടിയാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള പിന്നെ മരമാണ് ഇപ്പം മാവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങാണെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഹൗ ഫാർ എത്രത്തോളം ദൂരം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അല്ലേ നമ്മളടുത്ത് നിന്ന് എത്രത്തോളം ദൂരം ഉണ്ട് ആ ചെടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ മരത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്രത്തോളം ദൂരം ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ എത്രത്തോളം ടോളാണ് ടോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രത്തോളം നീളമുണ്ട് ആ ചെടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നീളമുണ്ട് ആ മരത്തിന് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഹൗ തിക്ക് തിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എത്രത്തോളം വണ്ണുണ്ട് ആ
ആ ലെങ്സ് വെച്ചിട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നത് അവൾ ഒരു മേഘുതിരി കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മേഘുതിരിൻ്റെ മുന്നിൽ ഈ ലെങ്സ് വെച്ച് അവളുടെ ചുമരിലേക്കായിട്ട് ആ ഒരു ഇമേജ് പതിപ്പിക്കുകയാണ് ആ കാൻഡിലിൻ്റെ ഇമേജ് ചുമരിലേക്ക് പതിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താ അവിടെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നേരെയുള്ള ഇമേജ് തന്നെയാണോ നേരെയുള്ള മേഘുതിരി തന്നെയാണോ അവിടെ കാണുന്നത് അല്ലല്ലേ തല കുത്തനെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഇമേജ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് കാൻഡിലിൻ്റെ ഇമേജ് അവിടെ ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല കുത്തന എന്നാണ് അർത്ഥം പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദീസ് ദർ ഈസ് എ ലെങ്സ് ഇൻ അവർ ഐസ് ആസ് വെൽ ഇൻ ദീസ് ലൈൻസ് ഓൾസോ ഫോം ആൻ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് വി സി വിത്ത് അവർ ഐസ് എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ആ കുട്ടി ഹാൻഡ് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ണിലും ഒരു ലെങ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആ ലെങ്സും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ ഇമേജസിനെയും നമ്മളെ കണ്ണിലേക്ക് അതൊരു ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ ഇൻവേർട്ട് തല കുത്തനുള്ള ഇമേജാണ് നമ്മളുടെ കണ്ണിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് നേരാവുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് കണ്ണിനെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയാം നമ്മളെ കണ്ണ് നമ്മൾ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കണ്ണ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഔട്ടറായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഐ ലിഡ് ഐ ലാഷസ് പിന്നെ പ്യൂപ്പിൾ പ്യൂപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൃഷ്ണമണിയും പിന്നെ കൺപീലിയും ഒക്കെ തന്നെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ കണ്ണിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോൾ മാതിരിയാണ് ഒരു ബോൾ ഓക്കെ താഴെ കാണുന്നില്ലേ അതേപോലെയാണ് കണ്ണിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു ലെങ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ആ വൈറ്റ് കളറിലായിട്ട് ഒരു ലെങ്സ് ഉണ്ട് ആ ലെങ്സിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റ് പതിയുന്നത് എവിടെയാണ് റെക്റ്റിന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ ആ ലാസ്റ്റ് ഒരു പോർഷനിലാണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഭാഗത്താണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റൊക്കെ പതിയുന്നത് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു നെർവാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഫങ്ഷനും ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ബ്രെയിനിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒബ്ജെക്റ്റൊക്കെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഒരു നെർവ് ഉണ്ട് ആ നെർവിൻ്റെ പേരാണ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് എന്ന് അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങളൊന്ന് ബേസിക്കായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതി നോക്കാം ഇൻ ദ ഐ ദ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ഈസ് ഫോംഡ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഈസ് നോൺ ആസ് റെക്റ്റിന നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ ലെങ്സിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് നേരെ കണ്ണിലുള്ള റെക്റ്റിന എന്ന ആ ഒരു പാർട്ടിൽ പോയി പതിയും എങ്ങനെയാണ് പതിയുന്നത് നേരെ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടാണ് അതായത് തല കുത്തനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഏതൊരു ഇമേജും റെക്റ്റിനയിൽ പതിയുന്നത് ആ ഇമേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം ദ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് സെൻ ദിസ് മെസ്സേജ് ടു ദ ബ്രെയിൻ ദ ബ്രെയിൻ എനബിൾ ദ വിഷൻ ഓഫ് ദ റിയൽ ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ തല കുത്തനുള്ള ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് നേരെ ഒപ്റ്റിക് നെർവിലൂടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തും ഓക്കെ ആ ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് തല കുത്തനുള്ള ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് നേരെ ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്ത് തരും അതായത് ഇറക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ ഉള്ള ഇമേജ് നേരെ നിവർന്ന ഇമേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരും പിന്നെ അടുത്തൊന്നാണ് കമ്പയർ ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് യു ഹാവ് ഡേൺ ടു ഫോം ഇമേജ് യൂസിങ് ദ ഹാൻഡ് ലൈൻസ് വിത്ത് ദ വേ വി സി ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മളോട് ഈ നേരത്തെ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റും നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കാണുന്നതുമായിട്ട് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേ ടു ദ ഇമേജ് ഫോം ഇൻ ബോത്ത് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലും എവിടെയാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ദ ഇമേജ് വാസ് ഫോംഡ് ഓൺ വാൾ ചുമരിമ്മലാണ് നമ്മൾ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തത് ബട്ട് ഇൻ ഐ ദ ഇമേജ് വാസ് ഫോംഡ് ഓൺ റെക്റ്റിന റെക്റ്റിനയിലാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ എവിടെയാണ് റെക്റ്റിനയിലാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ സിമിലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഈ രണ്ട് കേസിലും എന്താണ് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉള്ളത് എന്താണ്
ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക മനസ്സിലായോ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പെന്ന് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ അടപ്പ് നമ്മളെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കണ്ണ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അത് ആ പെന്നിൻ്റെ അടുപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും അല്ലേ നമ്മൾ ആ കണ്ണ് രണ്ട് കണ്ണും തുറന്ന് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ടും തോന്നും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു കണ്ണ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബോളിൽ മുകളിലേക്ക് എറിയുക അത് നമ്മൾ പിടിക്കാൻ നോക്കുക അതും നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും കാരണം ഒരു കണ്ണ് നമ്മൾ അടച്ചാണ് വെക്കുന്നത് രണ്ട് കണ്ണും കൂടെ തുറക്കും തുറന്നാണെങ്കിൽ നമുക്കത് എളുപ്പത്തിൽ ബോള് പിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു കണ്ണ് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ബോക്സിൽ എഴുതി നോക്കിക്കേ ദ എബിലിറ്റി ടു സി ബൈ ഫോക്കസിങ് ബോത്ത് ഐ ഓൺ ദ സെയിം പോയിന്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ണും ഒരേ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഗെറ്റ് ആൻ ആക്യുറേറ്റ് നോളജ് ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ബൈ ദീസ് ഇങ്ങനെ ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് എത്രത്തോളം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ബോൾ എറിയുന്ന കേസാണെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ണും തുറന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ആ ബോൾ പിടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ ബോൾ എത്രത്തോളം ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ എന്താണ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെയാണ് ആ പോ ഉള്ളത് ആ വസ്തു എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ പെന്നിൻ്റെ അത് പറഞ്ഞില്ലേ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പെന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എവിടെയാണ് ആ പെന്നുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതൊരു കണ്ണ് തുറന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടല്ല രണ്ട് കണ്ണും നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചാലാണ് നമുക്കിതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസാണ് നമ്മളുടെ കണ്ണിനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ വാട്ട് ആർ ദ അതർ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഡു അവർ ഐ ആവ് ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തതാണ് ക്യാൻ റെക്കഗ്നൈസ് കളേഴ്സ് നമുക്ക് എല്ലാ കളേഴ്സും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഗ്രീൻ്റെ ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വിഷൻ ദ എബിലിറ്റി ടു നോ ദ ലെങ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് ഹൈറ്റ് തിക്നെസ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു സാധനം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബ്രെഡ്ത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഹൈറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയത്ത് കണ്ണൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കണ്ണ് അടിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ബ്ലാക്കാണ് അല്ലേ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇരുട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ കണ്ണ് കാണാത്തവരുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ബ്ലൈൻഡ് പീപ്പിൾസിൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും ഓരോരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് വേൾഡ് ഓഫ് ദ ബ്ലൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഹൗ ഡു ദേ കം ടു നോ എബൌട്ട് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് നമ്മൾ ചുറ്റുപാടൊക്കെ ഈ ബ്ലൈൻഡ് പീപ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക കണ്ണ് കാണാത്തവർ എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അവിടെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തതാണ് റെഗനൈസ് പീപ്പിൾ ത്രൂ സൗണ്ട് ഒരാളെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അവരെ മുന്നിലുള്ള ആളെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് സൗണ്ട് കൊണ്ട് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ കറൻസി ആൻഡ് കോയിൻ ബൈ ടച്ച് നാണയങ്ങളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിലൊക്കെ കൊടുക്കണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് പറയാം ഐഡൻറ്റിഫൈ സബ്സ്റ്റൻസ് ത്രൂ സ്മെൽ സ്മെല്ലിലൂടെ മണപ്പിച്ചിട്ടും അവർക്ക് എന്താണ് ആ സാധനം എന്ന്
ബോട്ടം ഓഫ് ദ സ്റ്റിക്ക് എന്താണ് ഈ വടിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് എന്തുണ്ട് നം ഈ റോഡിലൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ആ ഭാഗം ലോഹം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റോഡിലൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പം എന്തെങ്കിലും ഓബ്സ്ട്രക്കൾ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് തട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് ആ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് അങ്ങനെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ ഓക്കെ പോകുന്ന വൈമിൽ എന്തോ തടസ്സമുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ് ടു ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ബ്ലൈൻഡ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ദം ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ വൈറ്റ് കെയിനൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് കണ്ണ് കാണൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവരെ സഹായിക്കാനും പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ ബ്ലൈൻഡ് പീപ്പിൾസും വായിക്കാറും എഴുതാറൊക്കെ തന്നെയുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ അവർക്ക് നമ്മളെപ്പോലെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് പകരം തൊട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ വായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്ന ആ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രെയിലി സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടില്ല ഈ ഒരു പിക്ചർ ഇതാണ് ബ്രെയിലി സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കട്ടിയുള്ള പേപ്പറാണ് അതിൽ ഓരോരോ ഡോട്ടുകളായിട്ട് കാണാം അതെങ്ങനെയാണ് കുറച്ചൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തള്ളി നിൽക്കുക ഉന്തി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അതിൽ തൊട്ടാണ് അവർ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ബ്രെയിലി സ്ക്രിപ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു ഫ്രഞ്ച് മാൻ ആയിട്ടുള്ള ലൂയിസ് ബ്രെയിലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ഇദ്ദേഹമാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ ഫെസിലിറ്റീസ് ആർ അവൈലബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് ദ ബ്ലൈൻഡ് അപ്പോൾ ഹെൽ ബ്ലൈൻഡിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണുള്ളത് വൈറ്റ് കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ബ്രെയിലി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട് വായിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ടെക്ടൈൽ വാച്ച് ടോക്കിംഗ് വാച്ച് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ബ്ലൈൻഡിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്ര എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് എടുത്തൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ച